Assalamualaikum, welcome to Chhi. Once again, with Shazibul's English care. Hopefully, you are all well. Today's question is about Shazibul's free handwriting. Here, another number class. Hey, a very important question. Here, it is the uses of non-finite verb. Or that, uh, how to use non-finite verb in the sentence. Or that, what are non-finite verbs? What are they doing? 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 What are বাক্যে ব্যবহৃত হতে হলে কোন ধারাবাহিকতায় ব্যবহার করতে হবে এই জিনিসগুলো আজকের ক্লাসে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি ওকে তো ক্লাসের শিরোনামটা যেহেতু দা ইউজেস অফ নন ফিনিট ভার্ব দ্যাট मींस নন ফিনিট ভার্বের ব্যবহার নিয়ে আমরা কথা বলবো পাশাপাশি আরেকটা জিনিস কিন্তু চলে আসে সেটা হচ্ছে ফিনিট ভার্বটা তাহলে আসলে কি তো ফিনিট ভার্ব এবং নন ফিনিট ভার্ব এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে তারপরে আমরা নন ফিনিট ভার্বের যে তিনটা প্রকার ভেদ রয়েছে তিনটা ক্লাসিফিকেশন রয়েছে একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ একটা পার্টিসিপল এবং একটা জেরান্ড এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তবে তার আগে একটু একটু সামান্য একটু আলোচনা করে আসি যে ফিনিট ভার্ব কোন ভার্বগুলো এবং নন ফিনিট ভার্ব কোন ভার্বগুলো अच्छा फिनिट भार्व हम भार्व जे भार्वर शेष आज है फिनिट भार्व मान हलो समापिका क्रिया जे क्रिया शेष आज है से क्रिया हम फिनिट भार्व और जे क्रिया शेष ना से क्रिया नन फिनिट भार्व मैंने देखो क्या कि बल्लम फिनिट भार्व हम भार्व जे भार्वर शेष आज है नन फिनिट भार्व हम भार्व जे भार्वर शेष ना तब नन फिनिट भार्व निजस्व अर्थ आ क्योंकि ता प्रकाश करते हम फिनिट भार्व सहाज्य नीते हैं ओके एक उदाहरण माध्यम जिस देखे आई want to eat something sentence er bangla ortho holo ami kichu khete chai ei bakke dutu verb royeche ekta hocche want ekta hocche to eat ekhon kon verb ta finite verb ebong kon verb ta non finite verb eta amra ektu justify korbo jara bujhte parchen tader jonno comments box to achei okay কি বলেছিলাম যে ভার্বের শেষ আছে সে ভার্বটা হচ্ছে ফিনিট ভার্ব তো আমরা যদি টু ইট ভার্বটাকে আপাতত মুছে দেই দেখি তো এই ওয়ান ভার্বটার নিজের শেষ আছে কিনা আই ওয়ান্ট সামথিং আমি কিছু চাই এই ওয়ান কিন্তু তার নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে আর কারো সাহায্য দরকার হয় নাই সুতরাং এই ফিনিট ওয়ানটা কিন্তু একটা ফিনিট ভার্ব ফিনিট ভার্ব ওকে কিন্তু আমি যদি ওয়ান্ট মুছে দিয়ে এখানে যদি টু ইটটা রাখ রেখে দেই তাহলে এই সেন্টেন্সের অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে আই টু ইট সামথিং এই সেন্টেন্সের অর্থ হলো আমি কিছু খেতে আমি কিছু খেতে দেখেন ওর নিজস্ব অর্থ আছে খেতে কিন্তু ও কিন্তু বাক্যের অর্থ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারছে না বাক্যের অর্থ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে হলে আমার এই ওয়ান্টের প্রয়োজন হচ্ছে সুতরাং এই টু ইট ভার্বটা হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ব ওকে টু ইট ভার্বটা হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ব তো এই নন ফিনিট ভার্বের চেহারা কি সবসময় টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম না এই নন ফিনিট ভার্বের চেহারা টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের পাস ফর্ম ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম হ্যাভিং প্লাস ভার্বের পাস ফর্ম এগুলো হচ্ছে সবই নন ফিনিট ভার্বের চেহারা কিন্তু কোন চেহারাকে আমরা কোন নন ফিনিট নামে আখ্যায়িত করব সেটা আসলে দেখার বিষয় আমরা একটু দেখে আসি এই নন ফিনিট ভার্বগুলোকে তিনটা ক্লাসিফিকেশনে ক্লাসিফাই করা যায় একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ একটা হচ্ছে পার্টিসিপল একটা হচ্ছে জিরান্ড এখন ইনফিনিটিভ বলবো আমরা কোন ধরনের নন ফিনিট ভার্বকে আমরা ইনফিনিটিভ বলবো এরা সবাই কিন্তু নন ফিনিট ভার্ব এই ইনফিনিটিভটাও নন ফিনিট ভার্ব পার্টিসিপলও নন ফিনিট ভার্ব জেরান্ডও নন ফিনিট ভার্ব এখন ইনফিনিটিভের চেহারা হচ্ছে তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম ভার্বের বেস ফ্রম এই একটা আর একটা হচ্ছে টু হ্যাভ প্লাস ভার্বের থ্রি টু হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এই একটা আর একটাকে আমরা বলি বেয়ার ইনফিনিটিভ বেয়ার ইনফিনিটিভ এই তিন ধরনের ইনফিনিটিভ হয়ে থাকে ওকে তো টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম এটা দিয়ে শুরু করছি টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম এর সাধারণ অর্থ হল হলো উঠতে বসতে চলতে ফিরতে শুতে ঘুমাতে যেমন ধরেন টু ডু মনে রাখতে হবে টু ডু টু ডু মানে কি টু ডু মানে হচ্ছে করতে তাহলে টু পেলে মানে কি খেলতে টু রান মানে কি দৌড়াতে টু স্লিপ মানে কি ঘুমাতে তো সবার সাথে কি যোগ হচ্ছে সবার সাথে তে যুক্ত হচ্ছে রাইট তো টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রমের অর্থ হচ্ছে সবসময় এরকম হয়ে থাকে কিন্তু এই কথাটা সত্য কখন এরা যখন বাক্যের মাঝখানে বসে তখন কি বললাম এরা যখন বাক্যের মাঝখানে বসে তখন এই কথাটা সত্য কিন্তু এরা যদি বাক্যের শুরুতে বসে সেক্ষেত্রে টু ডু এর অর্থ হয়ে যায় করা তাহলে টু প্লে এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে খেলা টু সি এর অর্থ কি টু সি এর অর্থ হচ্ছে দেখা ओके तो जो इनफिनिटीगुलो जो वाक्य मजखने बस अथवा शेषे बसे से क्षेत्र में अर्थ हे उठते बसते चलते फिरते शूते घुमाते सब समय ते लागे क्योंकि जो वाक्य मजखने ना वाक्य शुरूते बसे तक अर्थ हो जाए यह रखम टू सी देखा टू डू करा टू प्ले खेला साधारण नियम 
দু একটা ব্যতিক্রম আছে সেগুলো আমরা দেখব তবে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এটা টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম যদি মাঝখানে অথবা শেষে বসে তখন সবসময় ক্রিয়ার সাথে কি লাগবে তে লাগবে আর যদি প্রথমে বসে সেক্ষেত্রে এরকম অর্থ প্রকাশ করে ওকে এখন এই ইনফিনিটিভ গুলো এই টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বাক্যের কোন কোন জায়গায় বসে সেটা একটু দেখার বিষয় বসে হচ্ছে এই ইনফিনিটিভ বসে কোন কোন জায়গায় মনে রাখতে হবে এই ইনফিনিটিভ বসে বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে বসে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এই এই জায়গাগুলোতে মূলত বসে আর একটা ভাবে ইনফিনিটি ব্যবহার করা যায় সেগুলো পরে বলছি তবে আগে আমরা এগুলো একটু দেখে আসি সাবজেক্ট হিসেবে কিভাবে বসে আমরা একটু প্রমাণ করে আসি যেমন ধরেন আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং is good habit for health acha sokal bela hata shasther jonno khub bhalo ekta obhas sokal bela hata shasther jonno ekta bhalo obhas to ei sentence e amra ekta infinitive pelam to walk ebong eta kintu subject ekhon ami jodi proshno kori je shasther jonno bhalo obhas ki apni ki bolben sokal bela na আপনি বলবেন হাঁটা সকালবেলা হচ্ছে এই সাবজেক্টের এক্সটেনশন সুতরাং এই ইনফিনিটিভটা বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং ইজ এ গুড হ্যাবিট ফর হেলথ ওকে আচ্ছা এবার আসেন অবজেক্ট হিসেবে বসে তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে বসে এটার প্রমাণ আমরা পাইলাম যে ইনফিনিটিভ বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসে অবজেক্ট হিসেবে বসে কিভাবে অবজেক্ট হিসেবে বসে আমরা একটা আর একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে অবজেক্ট হিসেবে কিভাবে বসে সেটা একটু প্রমাণ করে আসছে সেন্টেন্স লিখলাম আই ওয়ান্ট টু সলভ দ্য প্রবলেম আমি সমস্যাটি সমাধান করতে চাই আমি সমস্যাটি সমাধান করতে চাই এখন এই সেন্টেন্সের আই হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ানটা হচ্ছে ফিনিট ভার্ব টু সলভটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ রাইট টু সলভটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ কারণ ইনফিনিটিভের চেহারা আমরা দেখেছি টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এখন এই ইনফিনিটিভটা বাক্যের অবজেক্ট কিনা এটা একটা প্রশ্ন এই ইনফিনিটিভটা বাক্যের অবজেক্ট কিনা হ্যাঁ এই ইনফিনিটিভটা বাক্যের অবজেক্ট কেন আমি চাই আমি কে চাই আমি আসলে সমস্যা চাই না আমি সমস্যার সমাধান করতে চাই রাইট এখন ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা তো অবজেক্ট কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অবজেক্ট এখন আপনি ওয়ানকে প্রশ্ন করেন আমি চাই আমি কে চাই সমস্যা চাই না আমি কিন্তু সমস্যা চাই না আমি চাই সমাধান করতে চাই তো সুতরাং এক বাক্য উত্তর দেওয়া যায় হচ্ছে মানে এক কথা উত্তর দেওয়া যায় হচ্ছে টু সলভ আমি সমাধান করতে চাই সুতরাং ইনফিনিটিভটা কিন্তু বাক্যের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা আরেকটা ভাবে ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এই জিনিসটা একটু কঠিন হয়ে গেল অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কিভাবে ব্যবহৃত হয় এটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদের শুরুতে বুঝতে হবে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট জিনিসটা কি কমপ্লিমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড অথবা একটা ফ্রেজ অথবা একটা ক্লোজ দ্যাট ডিসক্রাইব সামথিং অ্যাবাউট সাবজেক্ট অর অবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট সম্পর্কে এবং অবজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলে এমন জিনিস হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এখন কমপ্লিমেন্টকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় একটা হচ্ছে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট কয় ধরনের কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আমরা কমপ্লিমেন্ট একটু বুঝে আসি ওকে আমি এখানে একটা সেন্টেন্স দেখলাম যে উই মেড হিম আমরা তাকে বানাইলাম কি বানাইলাম ক্যাপ্টেন বানাইলাম দ্য ক্যাপ্টেন আমরা তাকে ক্যাপ্টেন বানাইলাম ওকে এখন এই বাক্যের উই সাবজেক্ট মেড হচ্ছে ভার্ব হিমটা হচ্ছে অবজেক্ট আমরা তাকে বানাইলাম এখন তাহলে দ্য ক্যাপ্টেনটা কি দ্য ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কোন কমপ্লিমেন্ট এই বাক্যে দ্য ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কেন কারণ আমরা তাকে বানাইলাম এই যে তাকে বা সে এই সেটাই কিন্তু ক্যাপ্টেন রাইট সুতরাং এখানে এই ক্যাপ্টেনটা কে ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে সে সুতরাং এখানে যেহেতু এই দ্য ক্যাপ্টেনটা অবজেক্টকে নির্দেশ করে কথা বলেছে সুতরাং এই দ্য ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কিন্তু যদি বলি হি ইজ এ গুড ডক্টর হি ইজ এ ডক্টর সে হচ্ছে ডাক্তার কিন্তু এখন এখানে দেখেন এ বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে হি এখন ডক্টরটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কোন কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কেন কারণ হিও যে ডাক্তারটাও কিন্তু সেই বা আমি যে নাম ইউজ করি জিম 
এখন জিম কে জিমটাই কিন্তু ডক্টর সুতরাং এইখানে এই ডক্টর কমপ্লিমেন্টটা হচ্ছে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তো সুতরাং অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হয় দুই ধরনের একটা সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট একটা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আই থিঙ্ক ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এবার আসেন ইনফিনিটিভ কীভাবে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হয় সেটা আমি একটু দেখতে চাই তবে তার আগে বলেছিলাম যে ইনফিনিটিভের অর্থ কিন্তু সবসময় এই উঠতে বসতে চলতে ফিরতে আর করা যাওয়া খাওয়াই হয় না আরও কিছু ব্যতিক্রম আছে সেটা আমি একটা এখন একটা বাংলা সেন্টেন্স বলবো যেটা ইংরেজি করবেন আপনারা আমি চাই তুমি একজন ভালো ডাক্তার হও এই সেন্টেন্সের ইংরেজি কি হিট দ্য কমেন্ট বক্স আমি চাই তুমি একজন ভালো ডাক্তার হও ইংরেজি কি হবে আই ওয়ান্ট ইউ টু বি আ গুড ডক্টর ইংরেজি হচ্ছে আই ওয়ান্ট ইউ আমি তোমাকে চাই যে তুমি যেন একটা একজন ডাক্তার হও আমি চাই তুমি একজন ডাক্তার হও এই সেন্টেন্সের ইংরেজি হলো তাই আই ওয়ান্ট ইউ টু বি এ গুড ডক্টর ওকে এখন দেখেন এই বাক্যের ইনফিনিটিভ কে ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু বি এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এখন এই ইনফিনিটিভটা কিন্তু বসেছে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কারণ এই টু বি মানে কি হতে বা হওয়া এই বাক্য হচ্ছে হওয়া বা হও আচ্ছা এই হওটা কে হবে আমি হব না আমি হব না আমি চাই তুমি হও সুতরাং তুমি হবে এখন ইউটাই বাকের কে ইউট হচ্ছে এই বাকের অবজেক্ট সুতরাং এই হওয়াটা কাকে নির্দেশ করে কথা বলেছে অবজেক্টকে নির্দেশ করে কথা বলেছে সুতরাং এটা একটা কমপ্লিমেন্ট কোন কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সুতরাং ইনফিনিটিভ অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাহলে ইনফিনিটিভ বাক্যে ব্যবহৃত হয় তিনটা ফর্ম্যাটে আমরা দেখলাম একটা হচ্ছে সাবজেক্টের জায়গায় বসে মনে আছে এক্সাম্পলটা টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং ইজ এ গুড হ্যাবিট ফর ওয়ার্ল্ড ওকে আরেকটা দেখেছি কি ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে বসে রাইট আর এখন দেখলাম কি এখন দেখলাম হচ্ছে অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বসে ওকে আর একটা জায়গায় ইনফিনিটিভ ব্যবহার ব্যবহার করা যায় সেই জায়গাটা আমরা একটু দেখছি সেটা হচ্ছে এটাকে বলছি আমরা ফরেন থেটিক্যাল ইউজ ফরেন থেটিক্যাল ইউজ ফরেন থেটিক্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধনী সূচক যেমন ধরেন আমি যদি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখি টু স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি সত্য কথা বলতে টু স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি মানে খোলামেলাভাবে বলতে ইউ আর নট অনেস্ট একজনের সামনে আমি সত্য বলেন তো ভাই আমি কেমন আমি বললাম যে টু স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি ইউ আর নট অনেস্ট সত্য কথা বলতে বা খোলামেলাভাবে বলতে গেলে তুমি সৎ না এখন এটা তো ক্লোজ এটা তো প্রিন্সিপাল ক্লোজ ইউ থেকে শুরু করে অনেস্ট পর্যন্ত এখানে দেখেন একটা ইনফিনিটিভের ব্যবহার আমরা করেছি টু স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি এই ধরনের ব্যবহারকে আমরা বলছি ফরেন থেটিক্যাল ইউজ কি ইউজ ফরেন থেটিক্যাল ইউজ টি ই আর ই এন টি এইচ ই টি আই ফরেন থেটিক্যাল ইউজ এভাবে আমরা ইনফিনিটিভটাকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে ইনফিনিটিভের ব্যবহার দেখলাম আমরা হচ্ছে চার ধরনের ওকে আসেন এবার আমরা কথা বলবো হচ্ছে পার্টিসিপল নেয়া পার্টিসিপল জিনিসটা কে এবং পার্টিসিপল বা কে কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার আগে ইনফিনিটিভের যেমন আমরা চেহারা দেখেছিলাম পার্টিসিপলের চেহারাগুলো আমরা একটু দেখে আসি ও আরেকটা বিষয় ব্যাপার আমি একটু মিস করে গেছি সেই বিষয়টি একটু বলছি ইনফিনিটিভের তো চারটা ব্যবহার দেখেছি আর একটা ব্যবহার আছে সেটা হচ্ছে টু হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এই ব্যবহারটা আছে টু হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এটাকে বলা হচ্ছে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ এই ইনফিনিটিভকে বলা হয় পারফেক্ট ইনফিনিটিভ পারফেক্ট ইনফিনিটিভ এখন দেখেন পারফেক্টেন্সে কিন্তু আমরা সবসময় হ্যাভ হ্যাজ অথবা হ্যাড ইউজ করি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ ইউজ করি পাস্ট পারফেক্টেন্সে হ্যাড ইউজ করি রাইট সো সুতরাং এই হ্যাভ থাকার কারণের জন্য এটাকে আমরা বলছি পারফেক্ট ইনফিনিটিভ একটা সেন্টেন্স দিই তাহলে ভালো বোঝা যাবে যে জিম এ প্লাস পাওয়ায় খুব খুশি জিম এ প্লাস পে খুব খুশি এই সেন্টেন্সের ইংরেজি কি হবে জিম ইজ ভেরি হ্যাপি জিম হচ্ছে খুব খুশি কেন খুশি এ প্লাস পাওয়াই খুশি এখন এ প্লাস কিন্তু অলরেডি পেয়েছে আমরা পারফেক্টেন্স যখনই শিখেছি তখন প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স বিশেষ করে তখন আমরা একটা বাক্যের সঙ্গে সবাই পরিচিত যেই কাজটি এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও বিদ্যমান সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স রাইট কিন্তু এই সেন্টেন্সটা না আমি এখনও বুঝি না ওকে জিম ইজ ভেরি হ্যাপি জিম খুব খুশি টু হ্যাভ টু হ্যাভ গেট গট গট ভারবে থ্রি গেটের তিন নম্বর গট গট এ প্লাস জিম হচ্ছে খুব খুশি টু হ্যাভ গট এ প্লাস সে এ প্লাস পেয়ে খুব খুশি এখানে আমরা একটা ইনফিনিটিভের ব্যবহার করেছি ইনফিনিটিভটা কোনটা ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু হ্যাভ গট টু হ্যাভ গট এটাকে বলা হচ্ছে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ দ্যাট মিনস আমরা ইনফিনিটিভের পাঁচ ধরনের ব্যবহার দেখলাম ওকে 
এবারেশন পার্টিসিপল কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় পার্টিসিপলের চেহারা কেমন একটু দেখে আসে পার্টিসিপল মানে হচ্ছে সাধারণ পার্টিসিপল যেটা সেটা হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি এটা হচ্ছে পার্টিসিপল কোন পার্টিসিপল এটা ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম এটাকে আমরা বলছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কোন পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আচ্ছা প্রেজেন্ট পি দিয়ে রাখি তাই বোঝা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওকে আচ্ছা আর কোন ভাবে পার্টিসিপল ইউজ করা হয় ভার্বের থ্রি এটা একটা পার্টিসিপল আর একটা হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি এটা একটা পার্টিসিপল এটাকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের সাথে আইনজি যেটা এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের থ্রি যেটা এটাকে আমরা বলছি পাস পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল আর হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি এটাকে আমরা বলছি পারফেক্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল পার্টিসিপল মূলত এই তিন ধরনের হয়ে থাকে আচ্ছা এই হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি অথবা বিং প্লাস ভি থ্রি যে কোনো একটা হলেই হলো বিং প্লাস ভি থ্রি হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি অথবা বিং প্লাস ভি থ্রি কি কী বললাম ভার্বের সাথে আইএনজি সরাসরি ভার্বের সাথে আইএনজি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর ভার্বের থ্রি যেটা এটার নাম হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল আর বিং প্লাস ভি থ্রি অথবা হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল আর একটা পার্টিসিপল আছে সেটা প্যাসিভের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি সেটা আমরা দেখবো আগে আমরা এই তিনটা একটু দেখে আসে যে কোন পার্টিসিপল কেমন আচ্ছা তবে পার্টিসিপল নিয়ে আলোচনার পূর্বে জেরান্ডের চেহারা কেমন হয় সেটা একটু দেখে আসে জেরান্ডের চেহারাও ভার্বের সাথে আইনজি কেন আমরা জেরান্ডের চেহারা দেখলাম তার মূল বিষয় হচ্ছে দেখেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের চেহারাও ভার্বের সাথে আইনজি আবার জেরান্ডের চেহারাও কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যান তাহলে এদের ভেতর পার্থক্য কোথায় আমি চিনবো কীভাবে কোন আইনজি পার্টিস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কোন আইনজি জেরান্ড ওকে আচ্ছা সাদা মোটা উত্তর হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্টিসিপুলই কোন পার্টস অফ স্পিচের কাজ করে প্রত্যেকটা পার্টিসিপুল অ্যাজেক্টিভ পার্টস অফ স্পিচের কাজ করে কোন পার্টস অফ স্পিচ অ্যাজেক্টিভ মনে থাকবে এই প্রত্যেকটা পার্টিসিপুল কিসের কাজ করে কোন পার্টস অফ স্পিচের কাজ করে এরা সবাই অ্যাজেক্টিভের কাজ করে ওকে আর জিরান যেভাবে সাথে আইনজি ও কাজ করে হচ্ছে সবসময় নাগুনের ওকে জেরান কাজ করে সবসময় নাউনের আর সব পার্টিসিপল কাজ করে অ্যাজেক্টিভের সুতরাং যেই ভার্বের সাথে আইনজি অ্যাজেক্টিভের কাজ করবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর যেই ভার্বের সাথে আইনজি নাউনের কাজ করবে সেটা হচ্ছে জেরান্ট যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে একটু দেখার চেষ্টা করছি ওকে লিখতে লিখতে তো জায়গায় শেষ করে ফেললাম ওকে নিচেই লিখি কারণ মুছে দিলে আবার বিপদ ওকে সুইমিং is a good exercise ekta sentence arekta sentence likhchi a girl ekta me s w i w m i n g swimming in the river ekta me je satar katche kuthay in the river nodite satar katche nodite satar katche is she holo my girlfriend she hocche amar girlfriend okay এখন এখানে দুটো সেন্টেন্স লিখছে লিখেছে একটা হচ্ছে সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ আর একটা হচ্ছে এ গার্ল সুইমিং দ্য রিভার ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড একটা মেয়ে যে নদীতে সাঁতার কাটছে সে হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ড ওকে এই দুটো সেন্টেন্সের ভেতরে একটা কমন ওয়ার্ড আছে সে কমন ওয়ার্ডটা হচ্ছে সুইমিং সুইমিং কমন ওয়ার্ড এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন কোন সুইমিংটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কোন সুইমিংটা জেরান্ড কারণ আমরা দেখেছি কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের চেহারাও ভার্বের সাথে আইনজি আবার জেরান্ডের চেহারাও কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি তো এখানে আমি দুটো দিয়ে দুটো বাক্য লিখেছি কোনটা জেরান্ড এবং কোনটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ব্যাখ্যা কিন্তু আমি একবার দিয়েছি যেই ভার্বের সাথে আইনজি অ্যাজেক্টিভের কাজ করবে সেই ভার্বের সাথে আইনজিটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর যেই ভার্বের সাথে আইনজি নাউনের কাজ করবে সেটা হচ্ছে জেরান্ড আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে আসি যে এই সুইমিংটা জেরা নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আচ্ছা সেন্টেন্সের অর্থ কি সাঁতার হচ্ছে একটা ভালো ব্যায়াম সাঁতার হচ্ছে একটা ভালো ব্যায়াম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এক্সারসাইজ ব্যায়াম এই ব্যায়ামের নামটা কি ব্যায়ামের নাম কি বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম আছে দৌড়ানো এক ধরনের ব্যায়াম তাহলে ব্যায়ামের নামটা কি ব্যায়ামের নাম হচ্ছে সুইমিং তো ব্যায়ামের নাম যদি সুইমিং হয় সুইমিং এখানে কার কাজ করেছে সুইমিং এখানে নাউনের কাজ করেছে সুতরাং এই সুইমিংটা এই বাক্যে জেরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল জেরান্ড কারণ ভারতের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যদি না কাজ করে তাহলে সেটা জেরান্ড সুতরাং এই সুইমিংটা হচ্ছে এখানে জেরান্ড ওকে এখন এই সুইমিংটা কি বিচার বিশ্লেষণ না করে বলবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কারণ আগেটা জেরান্ড হয়েছে ওকে এটা কি 
এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখেন এ গার্ল সুইমিং দ্য রিভার ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড যে মেয়েটা নদীতে সাঁতার কাটছে সে হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ড এখন আমার গার্লফ্রেন্ড কে আপনি বললেন আমার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে একটা মেয়ে এখন মেয়েটা কি করছে মেয়েটার অবস্থা কি মেয়েটার অবস্থা হচ্ছে মেয়েটা সাঁতার কাটছে কোন মেয়ে আমার গার্লফ্রেন্ড সব মেয়ে আমার গার্লফ্রেন্ড না আমার মেয়ে হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে ওই মেয়েটা যে মেয়েটা হচ্ছে সাঁতার কাটছে সুতরাং এই সাঁতার কাটার কার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে নাউন সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে গালকে নাউন তো সুতরাং নাউন সম্পর্কে তথ্য দেয় বা নাউন সম্পর্কে দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা পরিমাণ নির্দেশ করে এমন শব্দকে আমরা কি বলি অ্যাজেকটিভ সুতরাং এখানে সুইমিংটা অ্যাজেকটিভ এখন সুইমিংটা যেহেতু অ্যাজেকটিভের কাজ করেছে সুতরাং এই সুইমিংটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বোঝা গেছে ব্যাপারটা তাহলে যেভাবে সাথে আইনজি অ্যাজেকটিভের কাজ করবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেভাবে সাথে আইনজি নাউনের কাজ করবে সেটা হচ্ছে জেরান্ট ও ক্যাশেন এইবার আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে কিছু বাক্য গঠন করার চেষ্টা করব ওকে একটা সেন্টেন্স লিখলাম দ্য গার্ল মেটি ওয়েন্ট চলে গেল কি করতে করতে গেল এন ইউ জি এস আইন জি লাফিং মেটি হাসতে হাসতে চলে গেল সেন্টেন্সের বাংলা হচ্ছে মেটি হাসতে হাসতে চলে গেল এই যে লাফিং ভারতের সাথে আইনজি হয়েছে এই লাফিংটা বলেন জেরার নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হেট দ্য কমেন্ট বক্স ওকে এই লাফিংটা কি জেরার নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এখন দেখেন এই লাফিং দিয়ে আমি কিন্তু মেয়ের অবস্থা জানতে পারছি তো গার্লটা যেহেতু নাউন নাউন সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে লাফ লাফিং সুতরাং এই লাফিংটা কিন্তু কে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওকে এবার আসেন ভারবেট থ্রি এটাকে আমরা বলি পাস্ট পার্টিসিপল কিভাবে যেমন দেখেন এখানে একটা সেন্টেন্স লিখলাম অল ইনভাইটেড গেস্ট সমস্ত আমন্ত্রিত ইনভাইটেড গেস্ট হ্যাড কাম সমস্ত আমন্ত্রিত অতিথিরা আসলো হ্যাঁ এখন দেখেন এই যে ইনভাইটেড ভার্বের কোন ফর্ম ভার্বের থ্রি এটা পার্টিসিপল কোন পার্টিসিপল এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল আচ্ছা পার্টিসিপলরা সবসময় অ্যাজেকটিভের কাজ করে রাইট দেখেন এই গেস্ট সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে কিন্তু এই ইনভাইটেড গেস্টটা কেমন আমন্ত্রিত না আমন্ত্রিত না আমন্ত্রিত সুতরাং এটা কিন্তু কে পাস্ট পার্টিসিপল এবার আসেন বিং প্লাস ভার্বের থ্রি जय ग ইউনিভার্সিটি পাস করে জয় একটা ভালো চাকরি পেল এখন এই যে হ্যাভিং পাস হ্যাভিং প্লাস ভার্বে থ্রি হ্যাভিং প্লাস ভার্বে থ্রি আচ্ছা পাস করলো এই যে পাস করলো কে পাস করলো এই হ্যাভিং পাসটা কিন্তু কার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে জয় সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে তো জয় যেহেতু না হল সুতরাং এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল এটা নাম হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রির নাম কি পারফেক্ট পার্টিসিপল সুতরাং এখানে হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপলের আমরা ইউজিং করেছি আর একটা পার্টিসিপলের কথা বলেছিলাম যেটা আমরা দেখবো যে প্যাসিভ ইউজ করতে করা হয় সেই পার্টিসিপলটা কেমন একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি তাহলে বোঝা যাবে হ্যাভিং been beaten by mass people is an etorukor ortho ki je janogon dara beaten mar khe the snatcher s n a t c a c r snatcher sintai kari left paliye gelo জনগণের দ্বারা মায়ের খেয়ে তারপর সে পালায় গেল হ্যাঁ সেন্টেস্টার অর্থ ছিল এরকম এখন দেখেন হ্যাভিং বিন বিটেন বাই ম্যাস পেপল এই যে ফ্রেজটা এই ফ্রেজে হ্যাভিং বিন বিটেন এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল কিন্তু এটা সবসময় প্যাসিভ মেক করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখেন এইখানে যে স্ন্যাচার যে ছিল অর্থাৎ যে সিন্তাইকারে ছিল সে কিন্তু নিজে নিজেকে মারে নাই কাদের দ্বারা আমার খেয়েছে ম্যাস পিপুল জনগণ মেরেছে তাকে সুতরাং এই ফ্রেসটা কিন্তু প্যাসিভ একটা ফ্রেস এক্ষেত্রেও আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপুলের ইউজ করে থাকি সেক্ষেত্রে এক্সট্রা একটা বিন দরকার হয় এক্সট্রা একটা বিন দরকার হয় ওকে 
धूमपान स्वास्थ्य क्षतिकर हमारे एक भाई आने वाले स्मोकिंग कजे जिरो मैं धूमपान कि प्रचुर खाए तो ओके स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ ओके एखे देखें स्मोकिंग की नाम ना एक धूमपान नाम सूतरा स्मोकिंग प्रेजेंट पार्ट सीबल ना कि जेरण्ट जेरण्ट ओके जो ए रखम सेंटेंस लिखी स्टप रईटिंग ये रईटिंग प्रेजेंट पार्टी सीबल ना कि जेरण्ट स्टप रईटिंग लेखा बंद करो लेखार नाम हम लेखा रईटिंग क्योंकि कारो सम्पर्क तथ्य दिशेना रईट आगे जोगुल भाव से आईनजी देखे देखे नाउन सम्पर्क तथ्य दे जो नाउन सम्पर्क तथ्य देता हे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एरा कि जेरण ओके एखे एक सेंटेंस लिखे रेखे जे सेंटेंसगुल नर्माली प्रतिजोगितमूलक परीक्षा टैन सिलेक्ट करते देव है तो ए रखम एक सेंटेंस लिखब जेहतु फ्री हैंड रईटिंग क्लस बनाए बनाए इंगरेजी लेखा हमारे क्ज तो से क्षेत्र में सेंटेंस लिखे रेखे जी सेंटे कैकटा सेंटेंस लिखे रेखे जे सेंटेंसगुल भेतरे नन फिनिट भार्वर विषद व्यवहार रही है तो अभी सेंटेंसटा लिखी अपन जर साथे खाता कलम आदा के एक्सट्रा थैंक यू अवश्य हमें लेखार साथे साथ खाता कलमे अपनारा एटार इंगरेजी करार चेषा करबें और परवर्ती संगे मिलिए नबें विशेष कैडार हवा विश्वविद्यालय स्नातक लालित स्वप्न इंगरेजी की है विशेष कैडार हवा विश्वविद्यालय स्नातक लालित स्वप्न इंगरेजी की है लिखते थकें तर अने के स्वप्न देखे वास्तव में रूपदान कर वास्तव में रूपदान करते सक्षम है ए बचर विभाग के कैक जन बड़ भाई विशेष कैटर हो कैक जन बड़ भाई विशेष कैडर होशेष कैडर होते पे तूब खुशी इंगरेजी की है अपना एक लेखें और परवर्ती संगे एक मिलाय नीन ओके विशेष कैडर हो विश्वविद्यालय स्नातक लालित स्वप्न वाक्य भेतर सबजेक्ट को सबजेक्ट हे विसिएस कैडर हवा विसिएस कैडर हवा अच्छा एन आप क्योंकि इनफिनिटिव भेतर शिखेम जनफिनिटिव वाक्य सबजेक्ट होते जो सबजेक्ट है से क्षेत्र में अर्थ कम है अर्थ है टू डू करा टू पेले खेला तो हवा इंगरेजी की है टू बी हवा कि हवा टू बी एसिएस कैडर विसिएस कैडर हवा हमें लिखल हूँ टू बी एसिएस कैडर लिखी टू बीएस कैडर विशेष कैडर हो विश्वविद्यालय स्नातक लालित स्वप्न के लालित स्वप्न इज हय भार बुज आई स्वप्न लालित स्वप्न एम लालित इंगरेजी की चैरिश मैं हम बुके धारण कर चैरिस्ट एट हम पास पार्टिसिपल यूज कर लो चैरिस सी एस इर आई एस आई सी डी चैरिश ड्रीम अच्छा कदर का चैरिश ड्रीम विश्वविद्यालय स्नातक र आ रिपेशन रफ सूत अफ विश्वविद्यालय स्नातक अफ इूनिवार्सिटी ग्रेजुएट ओके फुल स्टप एंड नेक्स्ट वन तर अने के स्वप्न देखे और वास्तव में रूपदान करते सक्षम है तर अने तर अने सबजेक्ट तर अने लिखल मैनी अब दें 
তাদের অনেকে ম্যানি অফ দেম তাদের অনেকে স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন দেখে কিন্তু ড্রিম তাদের অনেকে স্বপ্ন দেখে এবং অ্যান্ড ওকে বাস্তবে রূপদান করতে সক্ষম হয় সক্ষম হয় 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 নিজেকে আর সক্ষম হয়ে নিজে এই বল কি করতে সক্ষম হয় বাস্তবে রূপদান করতে এখন বাস্তব রূপদান করার ইংরেজি কি বাস্তব রূপদান করার ইংরেজি হচ্ছে ম্যাটারিয়ালাইজ ম্যাটারলাইজ ওকে তাহলে করতে আমি বলেছিলাম ইনফিনিটিভ যদি বাক্যের মাঝখানে থাকে সেক্ষেত্রে অর্থ কেমন অর্থ হচ্ছে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে শুতে ঘুমাতে টু ডু করতে টু পেলে খেলতে টু রান দৌড়াতে তাহলে বাস্তব রূপদান করতে ইংরেজি কি হবে টু ম্যাটারলাইজ ম্যাটারিয়ালাইজ कथाकार कथाकार विभाग डिपार्टमेंट अच्छा होते खुब खुशी कारा खुशी तारा खुशी सूतरा सबजेक्ट हम दे अच्छा तारा खूब खुशी तारा खूब खुशी इंग्रेजी आपात तो लिखी दे आर भेरि हैपी दे आर भेरि ग्लाड दे आर भेरि ग्लाड तारा खूब खुशी अच्छा এবার দেখেন হতে পেরে এটা কোন পার্টিসিপল মানে কোন নন ফিনিট ভার্ব এটা হচ্ছে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ টু হ্যাভ বিন টু হ্যাভ বিন হতে পেরে টু হ্যাভ বিন কি হতে পারে টু হ্যাভ বিন তারা ভেরি খুশি টু হ্যাভ বিন বিশেষ ক্যারেন सम्भव देखा सजबुज फ्री हैंड रईटिंग बारो नम्बर क्लैसे से पर्यत अवश्य सबाई बी सेफ एंड साउंड